हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स अँड वेलकम बॅक टू द चॅनल तर मी आहे ऐश्वर्या आणि आज महाराष्ट्र टी टी आणि सी टी ई टी ट्वेंटी ट्वेंटी वनच्या प्रिपरेशनमध्ये आपण एन्व्हायरमेंटवरचे काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत डिपेंडिंग अपॉन द युनिट्स जे आपल्याला पेपर वनमध्ये आहेत ओके आपण पेपर वनची प्रिपरेशन करतो आहोत नेक्स्ट व्हिडिओ म्हणजे उद्याच्या व्हिडिओपासून आपण पेपर टू बद्दल बघणार आहोत ठीक आहे सो आजचा हा आपला थर्टीन्थ व्हिडिओ आहे आणि आपलं टार्गेट आहे वन फॉर्टी मार्क्स वन फॉर्टी मार्क्सपेक्षा जास्त मार्क्स आउट ऑफ वन फिफ्टी आणि ते आपल्याला अचीव्ह करायचंच आहे सो वी नीड टू प्रॅक्टिस मोर अँड मोर तर आजचा जो आपला टॉपिक आहे अंडर एन्व्हायरमेंटल स्टडीज दॅट इज फॅमिली अँड फ्रेंड्स ओके लेट स्टार्ट दॅन सिलॅबसची ब्रीफ माहिती तुम्हाला आहेच त्यानंतर या कोर्सची पण माहिती तुम्हाला आहे ज्याच्यात आपण इंग्लिश मराठी हिंदी चाईल्ड डेव्हलपमेंट मॅथमॅटिक्स हे पेपर सॉल्व्ह केले आहेत आज एन्व्हायरमेंटल स्टडीजचा टर्न आहे आणि जसं की उद्या मंडे आहे सो फ्रॉम सो ऑन मंडे वील हॅ विल बी हॅव्हिंग इंग्लिश पेपर टू डिस्कशन ओके वील बी हॅव्हिंग पेपर टू डिस्कशन ओके अँड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट इज इफ यू नीड टू क्रॅक जर आपल्याला एक्झाम क्रॅक करायचं आहे टी टीचं एक्झाम क्रॅक करायचं आहे तर आपल्याला काय लागणार आहे प्रॅक्टिस बिकॉज तुम्हाला माहिती आहे वन फिफ्टी क्वेश्चन्ससाठी आपल्याला फक्त वन फिफ्टी मिनिट्स असतात फाईन सो एका क्वेश्चनला एक मिनटं इन दॅट वन मिनिट आपल्याला तो क्वेश्चन वाचून समजून त्याचा आन्सर द्यायचं आहे हा ना आणि ते पण करेक्ट तेव्हाच आपल्याला वन फॉर्टीपेक्षा जास्त मार्क्स मिळतील आणि जर का आपल्याला त्याचा आन्सर करेक्ट द्यायचा आहे तर आपल्याला प्रॅक्टिस लागेल बिकॉज आपल्याला माहिती असावं माहिती असलंच पाहिजे की कुठल्या टॉपिकला किंवा कुठल्या सेक्शनला आपल्याला जास्त वेळ लागतो तर तो आपल्याला कधी सोडवायचा आहे ज्याला आपल्याला कमी वेळ लागतो तो आपल्याला कधी सोडवायचा आहे कुठल्या टॉपिकमध्ये आपण बेस्ट आहो हे सर्व आपल्याला कधी कळेल प्रॅक्टिस केल्यावर आणि प्रॅक्टिस कशी करू आपण जेव्हा आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करू आणि क्वेश्चन्स कधी मिळतील आपल्याला जेव्हा आपण ही टेस्ट सिरीज जॉईन करू जी एक थर्टी डेज बॅच आहे ज्यामध्ये आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्र टेट आणि सी टेट संबंधित मॉक टेस्ट देणार आहोत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक मॉक टेस्टमध्ये वन फिफ्टी क्वेश्चन्स आहेत ती मॉक टेस्ट इंग्लिश मराठी आणि हिंदी तिघं पण लँग्वेजमध्ये आहे आता तुम्हाला माहिती आहे का इंग्लिश कंपल्सरी लँग्वेज आहे पण हिंदी किंवा मराठी ऑप्शनल लँग्वेजपैकी तुम्ही जो कोणता लँग्वेज सिलेक्ट करत आहात त्या लँग्वेजमध्ये तुम्हाला मॉक टेस्ट मिळेल ही जी येल्लोवाला टाइम टेबल आहे दिस इज फॉर पेपर टू मॉक टेस्ट आणि हा जो व्हाईटवाला दिसत आहे दिस इज फॉर पेपर वन मॉक टेस्ट सो थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबरला जो आपला पेपर आहे महाराष्ट्र टी ई टीचा दॅट वी आर गोईंग टू क्लिअर विथ द हेल्प ऑफ दीज मॉक टेस्ट फाईन सो यू मस्ट जॉईन दिस मॉक टेस्ट अँड मेक युअर प्रिपरेशन परफेक्ट तुम्ही ही मॉक टेस्ट जॉईन करून तुमचं प्रिपरेशन अगदीच चांगल्याने करू शकता ओके मोर इन्फॉर्मेशन द्यायची झाली तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त मॉक टेस्टच नाही तर डेली व्हिडिओ लेक्चर्स पण मिळणार आहेत प्रिव्हियस एज्य क्वेश्चन्स पण मिळणार आहेत सॉल्व्ह करून आणि कम्प्लीट गायडन्स मिळणार आहे टी ई टीचं वेळोवेळी जेव्हा जेव्हा तुम्हाला टी ई टीचं गायडन्स लागणार आहे तेव्हा ते तुम्हाला मिळेल आणि हे सर्व तुम्हाला फक्त फोर नाईन नाईन या रुपीजमध्ये मिळणार आहेत तर तुम्ही लगेच या व्हॉट्सअप नंबरशी कॉन्टॅक्ट करा फोर नाईन नाईन ही फीस पे करून तुम्ही या कोर्सला महाराष्ट्र टी ई टी पेपर वन पेपर टू टू थाउजंड ट्वेंटी वन या कोर्सला सबस्क्राईब करू शकता आणि तुम्ही ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटी हा ॲप पण डाउनलोड करू शकता इथे पण तुम्हाला सर्व इन्फॉर्मेशन देण्यात येईल ओके सो लगेच फोर नाईन नाईन ही फीस पे करून या व्हॉट्सअप नंबरशी कॉन्टॅक्ट करा हा कोर्स घ्या आणि तुमची प्रिपरेशन अगदी खणखणीत करा फाईन ओके लेट स्टार्ट विथ द लेक्चर और लेट स्टार्ट विथ द व्हिडिओ लेट स्टार्ट विथ द क्वेश्चन्स जर का ई व्ही एस म्हणजे पेपर वनचा जो एन्व्हायरमेंटल सायन्स एन्व्हायरमेंटल स्टडीज जो एक जनरल पेपर आहे ज्यामध्ये सायन्स किंवा आपण म्हणू शकतो जनरल नॉलेजबद्दल क्वेश्चन्स येतात जनरल नॉलेज अगदीच कमी असतं बट मेनली एन्व्हायरमेंट नेचर सायन्स याविषयी क्वेश्चन्स असतात त्याचे दोन हिस्से असतात दोन पार्ट्स असतात ज्यामध्ये बघा आपल्याला टोटल किती एन्व्हायरमेंटमध्ये आपल्याला टोटल किती टॉपिक्स कवर करायचे ट्वेंटी युनिट्स ट्वेंटी टॉपिक्स आपल्याला कवर करायचे आणि ते पूर्ण आपण करणार आहोत ओके आज आपण फॅमिली आणि फ्रेंड्स घेतो आहेत ठीक आहे सो हे जे टोटल आहेत हे येतं एन्व्हायरमेंटल स्टडीजमध्ये आणि हे जे उरलेले टॉपिक्स आहेत ना फ्रॉम ट्वेल्व टू ट्वेंटी हे टॉपिक्स येतात पेडॅगॉगी दॅट इज अध्यापनशास्त्र जे आपण म्हणतो ना त्यामध्ये सो so, आपण हे पूर्ण पेपर वनचे जे आहेत हे पूर्ण ट्वेंटी टॉपिक्स कवर करणार आहोत इन एन्व्हायरमेंटल सायन्स ठीक आहे तर आज आपला जो पहिला आहे दॅट इज फॅमिली अँड फ्रेंड्स तिथून आपण स्टार्ट करूया बघा क्वेश्चन काय आहे वॉट इज अ फॅमिली कुटुंब म्हणजे काय तर इट इज अ प्रायमरी ग्रुप ऑफ सोसायटी की सेकंडरी ग्रुप ऑफ सोसायटी की मग पेरिफेरी ऑफ द सोसायटी की मग नन ऑफ द
बेजन्स आणि बेजन्सनुसार कुटुंब म्हणजे काय तर एक असा ग्रुप विच इज डिफाईंड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रिलेशनशिप और द पेरीफेरी ऑफ द सोसायटी सोसायटी स्ट्रक्चर की मग एक वुमेन अँड विथ अ चाइल्ड अँड अ मॅन टू लुक आफ्टर दॅम की मग फॅमिली इज अ सोशल इन्स्टिट्यूशन सो अकॉर्डिंग टू बेजन्स अँड बेजन्स फॅमिली म्हणजे एक वुमेन विथ अ चाइल्ड अँड अ मॅन हू लुक्स आफ्टर दॅम म्हणजे मुलांसह महिला आणि त्यांची काळजी घेण्यासाठी एक पुरुष दिस इज अ थिरोटिकल क्वेश्चन ओके अशा प्रश्नांचे उत्तर बदलत नसतात स्कोरिंग असतात हे प्रश्न सो द कॅरेक्ट आन्सर इज सी नेक्स्ट विच इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॅमिली फॅमिलीची कॅरेक्टरिस्टिक कोणती म्हणत आहे बघा हा पेपर असा आहे की आपण लॉजिकली पण सॉल्व्ह करू शकतो ओके सो ट्राय गिव्हिंग आन्सर्स ठीक आहे मी जसं जसं व्हिडिओ आय एम व्हिडिओ जसं जसं समोर जात आहे यू ट्राय गिव्हिंग आन्सर्स सो दॅट तुम्हाला पण प्रॅक्टिस होईल ओके म्हटलं आहे की कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत फॅमिलीचे दॅट इज युनिवर्सल युनिवर्सिटॅलिटी म्हणजे युनिवर्सल असतं फॅमिली दॅट इज वैश्विकता देन इट गिव्ज अस द सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट इट सामाजिक नियंत्रण लावतं आपल्याला आपली फॅमिली बरोबर आहे तर कुटुंबाचे वैशिष्ट्य काय तर वरील सर्वच आता नेक्स्ट वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॅमिली इज आता जे आपण बघितले ते पण फॅमिलीचे कॅरेक्टरिस्टिक्सच होते आणि यातही आपल्याला काही दिले आहेत फॅमिलीचे कॅरेक्टरिस्टिक्स तर आपल्याला सांगायचे कोणते आहेत फॅमिलीचे वैशिष्ट्य कोणते आहेत दिस इज अ न्यूक्लिअर पोझिशन इन द सोसायटी येस करेक्ट देन सिस्टम ऑफ नॉमेन क्लेचर नॉमेन क्लेचर सिस्टम म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो जसं आपण बॉटनीमध्ये वगैरे शिकतो झुलॉजीमध्ये शिकतो नॉमेन क्लेचर सिस्टम बस तसंच की सगळ्यात पहिले इंडिया इंडियामध्ये डेली डेलीमध्ये आणखी एक जागा सो दिस इज अ टाईप ऑफ नॉमेन क्लेचर तर फॅमिली पण एक सिस्टम आहे नॉमेन क्लेचरचा हे करेक्ट आहे सो बोथ वन अँड टू आर करेक्ट अँड बोथ आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॅमिली दिस इज अगेन अ टाईप ऑफ थिरॉटिकल क्वेश्चन ओके नाव नेक्स्ट वॉट आर द फंक्शन्स ऑफ अ फॅमिली कुटुंबाचं कार्य काय आहे ठीक आहे इमोशनल बॉन्डिंग बरोबर प्रोटेक्शन बरोबर इकॉनॉमिक सपोर्ट बरोबर आणि ऑल ऑफ द अबव येस म्हणजे इमोशनल बॉन्डिंग प्रोटेक्शन अँड इकॉनॉमिक सपोर्ट हे तीनही फंक्शन्स आहेत फॅमिलीचे सो द करेक्ट आन्सर इज लास्ट ऑप्शन विच थिंकर सेड स्कूल ॲज द होम ऑफ चाइल्डहूड म्हणजे बालपणाचं घर असं कोणत्या थिंकरनी किंवा कोणत्या विचारवंतांनी म्हटलं होतं तर द करेक्ट ऑप्शन इज मॉन्टॅसरी आता हा जो आहे ना ऑप्शन हा लक्षात ठेवणं खूप सोपं आहे कारण जेव्हा आपण स्मॉल किड्सला शिकवतो तर आपल्याला मॉन्टॅसरी बुक्स वाचावं लागतात सो मॉन्टॅसरी सेट दॅट होम इज सॉरी दॅट माय होम ऑफ चाइल्डहूड इज स्कूल ओके नाव नेक्स्ट आयडेंटिफाय द करेक्ट स्टेटमेंट आपल्याला काही स्टेटमेंट्स दिले आहेत त्यातली आपल्याला करेक्ट कोणती ते सांगायची द फॅमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड येस इट इज करेक्ट फॅमिली मेंबर्स ॲक्ट इज कम्पॅनियन्स टू वन अन अदर म्हणजे फॅमिली मेंबर्स जे आहेत कुटुंबातील सदस्य जे आहेत ते एकमेकांचे सहकारी म्हणून काम करतात बरोबर आहे तर दोनही बरोबर आहेत ओके सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर नेक्स्ट नाऊ डेज पीपल वॉन्ट टू लिव्ह ॲज न्यूक्लिअर फॅमिली न्यूक्लिअर फॅमिली म्हणजे संयुक्त कुटुंब पद्धत प्रणाली जे आपण म्हणतो ना ते सो फॅमिली आजकाल न्यूक्लिअर फॅमिली म्हणून राहायचं आहे इन्स्टेड ऑफ जॉईंट फॅमिली तर याचं काय रिझन असायला पाहिजे तर पॉप्युलेशन आहेच इन्फ्लेशन म्हणजे महागाई येस इट इज अगेन वन ऑफ द रिझन देन पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लाईट म्हणजे हा जो आहे ना पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लाईट याचा अर्थ काय होतो की बा कुठलंही बंधन नको और इन द सेन्स इंडिपेंडन्स हवी सो दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लाईट दॅट कॅन बी डन ओनली इफ यू लिव्ह इन न्यूक्लिअर फॅमिली बिकॉज जॉईंट फॅमिली असलं तर प्रश्न विचारणारे खूप लोक असतात दिस इज द कन्सेप्ट बिहाइंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लाईट ओके आणि मग काय आहे ऑल ऑफ द अबव तर आय थिंक तुम्हाला आन्सर गॅस मिळालाच असेल की आन्सर आहे ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट विच वन विच आर नॉट द ॲडव्हांटेजेस ऑफ जॉईंट फॅमिली जॉईंट फॅमिलीचं ॲडव्हांटेज कोणतं नाही आहे म्हणत आहे ओके नाही इट एनकरेजेस द फॅमिली मेंबर्स टू कॉ टू बी कॉर्पोरेटिव्ह येस करेक्ट म्हणजे ते सर्व फॅमिली मेंबर्सला एकसोबत राहण्यास एनकरेज करते बरोबर आहे इट टेक्स इट केअर्स फॉर द ओल्ड बरोबर अँड द हेल्पलेस अँड अनएम्प्लॉईड इन द फॅमिली बरोबर आहे म्हणजे फॅमिलीमध्ये कोणी 
वयस्कर असो किंवा मग कोणी अनएम्प्लॉईड असेल किंवा मग कोणी हेल्पलेस असेल तर त्यांची हे मदत करते बरोबर आहे जर आपण जॉईंट फॅमिलीमध्ये असतो आहे तर ओके देन इट एनकरेजेस द डिसिजन मेकिंग अमंग द चिल्ड्रन नो दिस इज नॉट करेक्ट डिसिजन मेकिंग अमंग चिल्ड्रन कॅन बी एनकरेज ओनली इन न्यूक्लिअर फॅमिलीज ओके नॉट इन जॉईंट फॅमिली सो दिस इज नॉट द एडव्हान्टेज ऑफ जॉईंट फॅमिली सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डू यू अंडरस्टँड बाय हेरिडिटी नाव दिस इज अ व्हेरी बेसिक क्वेश्चन वॉट इज हेरिडिटी हेरिडिटी इज नथिंग बट अनुवांशिकता म्हणजे द कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आपल्याला आपल्या पेरेंट्सकडून मिळतात ठीक आहे दॅट इज हेरिडिटी सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट टू ऑब्झर्व द हेरिडिटी फीचर अमंग द ऑफ स्प्रिंग्स हा पण खूपच कॉमन प्रश्न आहे आणि याचा उत्तर पण आपल्याला माहिती आहे दॅट इज जॉर्ज मेंडेल अँड इफ यू रिमेंबर जॉर्ज मेंडेल म्हणजे मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटन्स राईट यू रिमेंबर दॅट नो मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटन्स यांनी दिलं होतं बघा तर अनुवंशिकता म्हणजे हेरिडिटी फीचर्स पहिल्यांदा ऑफ स्प्रिंग्समध्ये कोणी ऑब्झर्व केले आहे जॉर्ज मेंडेल यांनी नाव नेक्स्ट आयडेंटिफाय द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू इम्पॉर्टन्स ऑफ फॅमिली फॅमिलीच्या इम्पॉर्टन्सविषयी आपल्याला काही स्टेटमेंट्स दिले आहेत त्यातला कुठला करेक्ट आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे फॅमिली हेल्प्स टू सोशलाइज अ चाइल्ड म्हणजे कुटुंब जे असतात ते मुलाला सामाजिक बनवण्यासाठी मदत करतो हो बरोबर आहे फॅमिली इज फॉर्म ऑफ गायडन्स फॉर रेझिंग चिल्ड्रन म्हणजे तो त्याला मार्गदर्शन करतो फॅमिली चिल्ड्रनला मार्गदर्शन करतो बरोबर आहे फॅमिली नेवर प्रोव्हाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड इन्फ्लुएन्सेस दिस इज रॉंग नेव्हर प्रोव्हाइड म्हटलं ना रॉंग इट प्रोव्हाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड इन्फ्लुएन्सेस राईट आणि इथे काय म्हटलं आहे की फॅमिली बाहेरच्या लोकांपासून प्रोटेक्शन देत नाही बट हे चुकलेलं आहे सो कुठलं कुठलं करेक्ट आहे आपल्याला काय विचारलं करेक्ट स्टेटमेंट विचारलं ना तर कुठलं करेक्ट आहे ए करेक्ट आहे म्हणजे वन आणि टू करेक्ट आहे सो द ऑप्शन इज येस ए ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट वॉट इज फ्रेंडशिप आता बघा फॅमिलीचे क्वेश्चन झाले आहेत आता फ्रेंडशिपवर क्वेश्चन आहेत सो द क्वेश्चन इज वॉट इज फ्रेंडशिप इट इज द म्युच्युअल रिलेशनशिप ऑफ अफेक्शन ट्रस्ट कॉर्पोरेशन अँड सपोर्ट बिटवीन पीपल है ना आपुलकीचा विश्वासाचं नातं म्हणजे आपण फ्रेंडशिप म्हणतो की मग खरा मित्र आनंद आणि दुःख यात सहभागी असतो म्हणून आपण त्याला फ्रेंडशिप म्हणतो की मग फ्रेंड लिव्ह इज अन इम्पॉर्टंट इम्पॅक्ट ऑन द ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड त्याला आपण फ्रेंडशिप म्हणतो येस ॲक्च्युली आपण ह्या तिघं पण गोष्टीला फ्रेंडशिप म्हणतो सो द करेक्ट ऑप्शन इज लास्ट ऑप्शन नाव विच इज नॉट द टाईप ऑफ फ्रेंड अकॉर्डिंग टू अरेस्टॉटेल ओके नाव हे जे दिले आहेत ना आपल्याला स्टेटमेंट्स ए बी सी दिस यू नीड टू अंडरस्टँड की याचा अर्थ काय होतो ॲक्च्युली जर का हा प्रश्न बघितला तर आपल्याला असं वाटेल का बा टाईप ऑफ फ्रेंडशिप जेव्हा आपण बघतो ना तेव्हा आपल्याला हे तीनही डेफिनेशन्स दिसतात अँड वी थिंक दॅट येस दीज आर द टाईप्स ऑफ फ्रेंडशिप बट अकॉर्डिंग टू अरिस्टॉटल दीज आर नॉट द टाईप्स ऑफ फ्रेंडशिप ओके नॉट द टाईप्स ऑफ फ्रेंडशिप म्हटल्यावर तुम्हाला कळलंच आहे का आन्सर डी आहे याचं ठीक आहे बट यू नीड टू अंडरस्टँड वॉट दे मीन्स ॲक्च्युली फ्रेंडशिप ऑफ युटिलिटी म्हणजे दिस मीन्स दॅट कसं सांगायचं दिस मीन्स दॅट कामापुरती गरज राईट फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप ऑफ युटिलिटी मीन्स कामापुरती गरज न वॉट ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर अँड फ्रेंडशिप ऑफ द गुड दिस बोथ मीन्स इन शॉर्ट टर्म्स फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स ओके सो दीज आर नॉट द टाईप्स ऑफ फ्रेंडशिप ओके एरिस्टॉटल सीज दीज थ्री आर नॉट द टाईप ऑफ फ्रेंडशिप बिकॉज यातून फक्त स्वार्थीपणा दिसतोय सो द करेक्ट ऑप्शन इज लास्ट ऑप्शन नो फिफ्टीन आयडेंटिफाय द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॅमिली रिलेशनशिप फॅमिली रिलेशनशिप बद्दल काही स्टेटमेंट्स दिले आहेत त्यातलं कुठलं करेक्ट ते आपल्याला सांगायचे रिलेटिव्ह जर कनेक्टेड टू इच अदर बाय ब्लड रिलेशन्स मॅरेज फिलिंग्ज और इमोशन्स येस दिस इज करेक्ट नातेवाईक एकमेकांशी रक्ताच्या नात्याने किंवा लग्नाच्या नात्याने किंवा भाव भावबंडांच्या नात्याने जुळ जुळलेली असतात जोडलेली असतात हो बरोबर आहे मग मॅरिटल रिलेशनशिप अँड ब्लड रिलेशनशिप्स आर द टू टाईप्स ऑफ रिलेशनशिप्स ओके क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना पण तुमचे बरेच कन्सेप्ट्स क्लिअर होतात लाईक यू जस्ट हॅव नोटिस द टाईप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर मॅरिटल रिलेशनशिप अँड ब्लड रिलेशनशिप फाईन सो बोथ आर करेक्ट अँड द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नाव नेक्स्ट वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ प्ले अँड वर्क फॉर द चाइल्ड व्हेरी लॉजिकल अँड बेसिक क्वेश्चन हो प्ले इज द वर्क ऑफ चाइल्ड म्हणजे चाइल्ड 
खेलमार्फत शिको ना खे खेल थ्रूच तो शिको सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन देन प्लेइंग ऐक्टिविटीज आर इसेन्शियल टू हेल्थ डेवलपमेंट जेवड़ा जास्त तो खेल तेवड़ा जास्त तो हेल्दी रहे बिकॉज आज काल के किड्स दे सीट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर एंड दे आर गोइंग अनहेल्दी नो दे आर ग्रोइंग अनहेल्दी दे आर गेटिंग अ बेस्ट सो प्लेइंग ऐक्टिविटीज आर द बेस्ट थिंग तीन खेल पाजे तो जेवड़े जास्त खेल जास्त हेल्दी रहते सो दिस इज करेक्ट देन थ्रू गेम्स एंड प्ले चिल्ड्रन लर्न लीडरशिप एंड टीम वर्क येस दिस इज अगेन करेक्ट ये जो बेस्ट एक्जाम्पल बगैसे तो यू नो द सीरियल इज वेरी फेमस नो टप्पू सेना दैट उचारक मेहता का तारक मेहता का उल्टा चश्मा चश्मा सॉरी सो थ्रू गेम एंड प्ले द चिल्ड्रन लर्न लीडरशिप एंड टीम वर्क दिस इज अगेन करेक्ट खेलते टीम वर्क एंड लीडरशिप शिकत सो ऑल आर द करेक्ट ऑप्शन सो द आंसर डी इज द करेक्ट आंसर नाउ टॉयज टीच टू अ चिल्ड्रन वॉट टॉईज टीच टू अ चिल्ड्रन दे फिगर आउट हाउ थिंग्स वर्क येस करेक्ट तैंना एखाद खेलना दया तुम्हें खेला तो खोलती तोड़ी मोड़ी बिकॉज दे आर फिगर आउटिंग थिंग्स कि कस यू वर्क करते ठीक है देन दे पिकअप न्यू न्यू आइडियाज येस इफ यू गिव समथिंग पजल तो पजल आप पद्धति सॉल्व करता सो नवीन नवीन आइडियाज जनरेट करता देन दे यूज दर इमेजिनेशन ऑफकोर्स इफ यू गिव पजल टू अ चाइल्ड ते आपल्या डोक्याने त्याला सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतील आपली इमॅजिनेशन क्रिएट करतील अँड देन दे ट्राय टू मेक द पजल कम्प्लीट ओके तर त्याचा आन्सर काय आहे मग फर्स्ट सेकंड थर्ड तिघही पण राईट आहे सो ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन नाव नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन मदर अँड फादर कम्स अंडर विच रिलेशनशिप आपण आत्ताच बघितलं होतं देर आर टू टाईप्स ऑफ रिलेशनशिप फर्स्ट इज मॅरिटल अँड सेकंड इज ब्लड रिलेशन नो डेफिनेटली इट इज नॉट गोईंग टू बी ब्लड रिलेशनशिप बिकॉज फादर अँड मदर दे कम फ्रॉम टू डिफरंट कम्युनिटीज टू डिफरंट फॅमिलीज टू डिफरंट आय कॅन से ओके वी कॅन से फॅमिलीज ओनली सो इट इज मेरायटल रिलेशनशिप है ना वैवाहिक संबंध ज्याला आपण म्हणतो देन Who has said that work is the play of child? Now this is again a theoretical question. Fine. Jenny, who did you think about it? Work is the play of child. Who did you think about it? And the correct option is Montessori. Again. Right? Remember how to do it. That children are not going to play. That means the work is the play of child. Who did you think about it? Then Montessori. Why? Why do you think about it? Montessori books are not going to play. When we learn the language, we learn Montessori books. बस तर मग लहान लेकरांची गोष्ट आली म्हणजे सायंटिस्ट जवळपास मॉन्टेसरीच असणार जेवढे जास्त प्रश्न सोडवाल तुम्ही तेवढा तुमचा याच्यावर पकड मजबूत होईल की कुठे मॉन्टेसरी येणार आहे आणि कुठे नाही येणार आहे बिकॉज आपण एक क्वेश्चन बघितला ज्याच्यामध्ये मेंडेल पण आलं होतं हो ना ओके नाव लास्ट क्वेश्चन हाऊ डज प्ले हेल्प इन द डेव्हलपमेंट ऑफ चाइल्ड नाऊ इट हेल्प्स इन मेंटल डेव्हलपमेंट इट हेल्प्स इन फिजिकल डेव्हलपमेंट आणि सोशियल डेव्हलपमेंट पण तर इथे शारीरिक आणि सामाजिक तर बरोबर आहे बट दिस इज नॉट वेडा ओके मेंटल डेव्हलपमेंट इज नॉट वेडा ॲक्च्युली इट इज ब्रेन डेव्हलपमेंट आपण म्हणू शकतो बुद्धिमत्तेचा विकास जो आहे तो कसा होतो मुलांचा तर खेळण्यामार्फत होतो हो ना ओके द करेक्ट ऑप्शन कुठला आहे डी आहे डी इज द करेक्ट ऑप्शन आय होप तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ हेल्पफुल वाटला असेल तुम्हाला आजचा व्हिडिओ माझा कळला असेल इफ एनी डाऊट पर्सन्स प्लीज कमेंट मी आय विल ट्राय टू सॉल्व्ह द डाऊट मोर ओव्हर क्वेश्चन्स प्रॅक्टिस पेपर जे आहेत तुम्हाला पेपर आपण आता बघितलं होतं टाइम टेबलमध्ये की आपल्याला पी डी एफ फॉर्मॅटमध्ये मी प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स देणार होती तर येस लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुम्ही तिथून पी डी एफ क्वेश्चन्स डाउनलोड करू शकता अँड आन्सर की पण आहे सो ट्राय अँड सॉल्व्ह दॅम अँड मेक युअर सेल्फ मोर म्हणजे जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस कराल तर तुमचा पेपर सॉल्व्ह करायचं कॉन्फिडन्स वाढेल अँड यू विल गेट मोर अँड मोर मार्क्स After all, we have to score more than 140. We have to clear the TET exam this year. So, let's meet in the next video. Thank you so much.